大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。全球最近这几十年来，晶片制造商一直致力于制造更加紧凑的产品。晶片上的电晶体越小，能耗越低，速度也越快。如今，二纳米和三纳米。等被广泛用于描述每一代新晶片，而不是半导体的实际物理尺寸。任何在下一代先进半导体领域占据技术领先地位的公司，都将处于主导地位。该行业去年的全球晶片销售额远超五千亿美元。由于对支援生成式 AI 服务的数据中心晶片的需求激增，预计这一数字将进一步增长。苹果2023年最新的旗舰智慧型手机 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 已经于今年9月推出，是首批采用台积电全新三纳米晶片技术的大众市场消费设备。随着晶片变得越来越小，从一代或节点工艺技术过渡到下一代工艺技术的挑战日益加剧，这加大了台积电失误的可能性。可能导致其桂冠滑落。不过，三星希望在二纳米制成晶片改变游戏规则。两名与三星关系密切的人士表示，这家韩国晶片制造商正在提供其最新二纳米原型的低价版本，以吸引包括辉达在内的大牌客户的兴趣。美国对冲基金 Dalton Investments 分析师 James Lin 表示，三星认为二纳米。是游戏规则的改变者，但人们仍然怀疑它能否比台积电更好的执行迁移。有半导体行业专家强调，距离二纳米量产还需要两年的时间。初期出现的问题是晶片生产过程中很自然的一部分。根据研究公司 t r e n d f o r c e 的数据，三星在全球先进代工市场的份额为 25%。而台积电的份额为 66% 三星内部人士看到了缩小差距的机会。三星去年是第一家开始大规模生产3纳米或 SF 3晶片的公司，也是第一家转向 GAA 环绕闸极新型电晶体架构的公司。据两位知情人士透露，高通正计划在其下一代高阶智慧型手机应用处理器。A P 中使用三星 S F 2晶片，再将其大部分旗舰行动晶片从三星四纳米工艺转移到台积电的同等工艺之后，高通芯的选择将标志着三星命运的转变。三星表示，他们已做好准备，到2025年实现 S F 2的量产。由于他们是第一个跨越并过渡到 G A A 架构的公司。因此，他们希望从 S F 3到 S F 2的进展能够相对顺利。分析师警告说，虽然三星是第一家将三纳米晶片推向市场的公司，但它一直在努力解决良率问题，即生产出来的晶片中被认为可以交付给客户的比例。三星坚称其三纳米良率有所提高，但据两位接近三星的人士透露。三星最简单的三纳米晶片的良率仅为 60% 远低于客户的预期，并且在生产类似苹果 A 1 7 Pro 或辉达图形处理单元 GPU 等更复杂的晶片时，良率可能会进一步下降。研究公司 Semi Analysis 首席分析师 Dylan Patel 表示，三星试图实现这些巨大的飞跃，他们可以宣称他们想要的一切。但他们仍然没有发布名副其实的三纳米晶片。首尔祥明大学系统半导体工程教授李张胡旺补充说：“三星旗下智慧型手机和晶片设计部门是其代工部门生产的逻辑晶片的潜在客户的激烈竞争对手。三星的结构引起了许多潜在客户对可能的技术或设计泄露的担忧。”尽管三星夸下海口，但据两位知情人士透露，在全球晶片市场占据主导地位的台积电
已经向苹果和辉达等一些最大客户展示了其 N2 节点2纳米原型的工艺测试结果。台积电表示 ，N2 晶片将于2025年开始量产，通常会首先推出行动版本，苹果是其主要客户。PC 版本以及专为更高功率、负载设计的高效能运算 HPC 晶片将在稍后推出。台积电表示。其 N2 技术开发进展顺利，有望在2025年实现量产。一旦推出，在密度和能效方面将成为业界最先进的半导体技术。但 ICR Research 副总裁 Lucy Chen 指出，迁移到下一个节点的成本正在上升，而效能的改进却已趋于稳定，转向下一代对客户不再那么有吸引力。与此同时，英特尔也大胆宣称，将在二零二四年底前生产下一代晶片，这可能会使其重新领先于亚洲竞争对手。尽管人们对其产品的效能仍存疑虑。与此同时，英特尔正在技术会议上推广其下一代 Intel 十八 A 工艺节点，其自认为相当于业界一点八纳米，并向晶片设计公司提供免费测试生产。英特尔表示，将于2024年底开始生产 Intel 1 8 A， 这可能使其成为第一家转向下一代工艺的晶片制造商。但台积电总裁魏哲嘉似乎并不担心。他在10月份表示，根据公司内部评估，其最新的已上市的3纳米 N 3 P 节点，在功率、效能和密度方面，即可与 Intel 1 8 A 相媲美。不过，三星和英特尔都希望从减少对台积电依赖的潜在客户中受益，无论是出于商业原因，还是出于对地缘潜在威胁的担忧。今年七月 ，AMD 执行长苏姿丰表示，除了台积电提供的制造能力之外，该公司还将考虑其他制造能力，因为其追求更大的灵活性。咨询公司 RHC C CEO Leslie Wu 表示。需要二纳米级别技术的主要客户正在寻求将晶片生产分散到多个代工厂，单纯依赖台积电风险太大。但 Bernstein 亚洲半导体分析师 Mark 也质疑，与效率和进度等因素相比，地缘因素的意义有多大尚有争议。台积电在成本、效率和信任方面仍然具有优势。总体来看。全球领先的半导体公司正在竞相生产二纳米晶片，为下一代智慧型手机、数据中心和人工智慧 AI 提供支援。但分析师们仍然认为，台积电保持其在该领域的全球霸主地位。虽然三星电子和英特尔已将该行业的下一次飞跃视为缩小差距的机会，但变数仍然相当多。那么。本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。